হ্যালো রিওয়ান সো আজকে আমরা যে বোন্সটা নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে একটা স্টারনাম উইচ ইজ অলসো কল দ্য ব্রেস্ট বোন অ্যান্ড এটা টাইপ হচ্ছে এটা এক ধরনের ফ্ল্যাট বোন কেন ফ্ল্যাট বলছি কারণ এটার আউটার অ্যান্ড ইনার হচ্ছে কম্প্যাক্ট অ্যান্ড মিডলটা হচ্ছে স্পঞ্জি দ্যাটস ওয়াই আমরা এটাকে একটা ফ্ল্যাট বোন বলছি সো এটার পার্টস আমরা জানি যে স্টারনামের তিনটা পার্টস আছে একটা হচ্ছে ম্যানোব্রিয়াম একটা হচ্ছে বডি আর এখানে থাকে জেফয়েড প্রসেস যদিও এই বোনস্টার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কারণ জেফয়েড প্রসেসটা অনেক সময় ফিউজ হয় না বা থাকে না এটার সাথে সো আমরা চিন্তা করে দেবো একটা টিপিক্যাল স্টারনামে জেফয়েড প্রসেসও থাকে সো ম্যানোব্রিয়াম বডি অফ দ্য স্টারনাম অ্যান্ড জেফয়েড প্রসেস সো আমি ফার্স্টে ফিচার্সগুলো একটু বলে দিই সো ম্যানোব্রিয়াম এইটার থাকবে হচ্ছে চারটা বর্ডার সুপিরিয়র বর্ডার ইনফিরিয়র বর্ডার আর দুইটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার আর দুইটা হচ্ছে সারফেস একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সারফেস আর একটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র সারফেস এরপর চলে আসি বডি অফ দ্য স্টারনাম এখানে দুইটা এন্ড আপার এন্ড বা সুপিরিয়র এন্ড আর এটা হচ্ছে লোয়ার এন্ড বা ইনফিরিয়র এন্ড দুইটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার এই দুইটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার আর দুইটা সারফেস একটা অ্যান্টেরিয়র সারফেস আর একটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র সারফেস একইভাবে জিফয়েড প্রসেসেরও থাকে দুইটা এন্ড দুইটা বর্ডার দুইটা সারফেস দুইটা এন্ড হচ্ছে আপার এন্ড লোয়ার এন্ড দুইটা বর্ডার হচ্ছে দুইটা ল্যাটারাল বর্ডার আর দুটো সারফেস হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সারফেস আর পোস্টেরিয়র সারফেস আচ্ছা সো ফার্স্টে আমরা হচ্ছে ম্যানোব্রিয়াম নিয়ে কথা বলি তো ম্যানোব্রিয়ামের এই যে সুপিরিয়র যে বর্ডারটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা নচ একদম মাঝখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে জুগুলার নচ বা সুপ্রা স্টার্নাল নচ আর তার দুই পাশে যে দুইটা নচ দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ক্ল্যাভিকুলার নচ কেন ক্ল্যাভিকুলার বলছি কারণ ক্ল্যাভিকুলার যে স্টার্নাল এন্ড ওটা এখানে এসে আর্টিকুলেট করে অ্যান্ড কি ফর্ম করে এখানে ফর্ম করে হচ্ছে স্টার্নো ক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট যেহেতু স্টার্নাম এবং ক্ল্যাভিকুলার স্টার্নাল এন্ড এসে জয়েন্ট তোমার আর্টিকুলেট করছে দ্যাটস ওয়াই এটা ফর্ম করে এই জয়েন্টের নাম হয় স্টার্নো ক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট এই স্টার্নো ক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট দুইটা হচ্ছে এক ধরনের স্যাডেল ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট আচ্ছা এবার স্টার্নামের যে দুইটা ল্যাটারাল বর্ডার আছে এটা নিয়ে একটু কথা বলি ল্যাটারাল বর্ডারের একদম উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছি একটা ফুল কোস্টাল ফ্যাসেট আর নিচের দিকে থাকে হচ্ছে ডেমি ফ্যাসেট তো এই যে ফুল কোস্টাল ফ্যাসেট এইটা আর্টিকুলেট করে ফার্স্ট রিবের যে কোস্টাল কার্টিলেজ আছে তার সাথে এবং ফর্ম করে ফার্স্ট কন্ড্রো স্টার্নাল জয়েন্ট এই ফার্স্ট কন্ড্রো স্টার্নাল জয়েন্ট কিন্তু এক ধরনের প্রাইমারি কার্টিলাজিনাস জয়েন্ট আর এই ফার্স্ট কন্ড্রো স্টার্নালের পরে মানে পরবর্তী সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্স সেভেন্থ এই যে জয়েন্টগুলো হবে কন্ড্রো স্টার্নাল জয়েন্ট এইগুলো কিন্তু হবে প্লেন ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট শুধুমাত্র ফার্স্ট কন্ড্রো স্টার্নাল জয়েন্টটাই হচ্ছে প্রাইমারি কার্টিলাজিনাস জয়েন্ট অ্যান্ড কন্ড্রো স্টার্নাল কেন বলছি কারণ আমি বললাম যে কার্টিলেজটা কোস্টাল যে কার্টিলেজ এই কার্টিলেজটা এখানে এসে আর্টিকুলেট করে আর স্টার্নামের নাম অনুসারে তাহলে কন্ড্রো স্টার্নাল জয়েন্ট আচ্ছা এরপরে আমরা চলে আসি এটার পোস্টেরিয়র সারফেসে তো এই পোস্টেরিয়র সারফেস যেটা সেখানে এটা হচ্ছে স্মুথ আর অ্যান্টেরিয়র সারফেস এটা হচ্ছে একটু রাফ অ্যান্ড এটা ফ্রম সাইড টু সাইড কনভেক্স অ্যান্ড অ্যাবভ ডাউনওয়ার্ডস এটা হচ্ছে কনকিভ আচ্ছা সো ফিচার্সের মধ্যে মোটামুটি এইটুকুই অ্যান্ড যে ইনফিরিয়র বর্ডারটা আছে ইট উইল আর্টিকুলেট ওর ইট উইল মেক আ জয়েন্ট ম্যানোব্রিয়ো স্টার্নাল জয়েন্ট উইথ দ্য বডি অফ দ্য স্টার্নাম সো ম্যানোব্রিয়াম আর বডি এই দুটোর যে জয়েন্টটা এটাকেই বলে হচ্ছে ম্যানোব্রিয়ো স্টার্নাল জয়েন্ট অ্যান্ড উইচ ইজ আ সেকেন্ডারি কার্টিলাজিনাস জয়েন্ট আমরা মনে রাখবো যে আমাদের মিড লাইন বরাবর যে জয়েন্টগুলো আছে সবই হচ্ছে সেকেন্ডারি কার্টলাজিনাস জয়েন্ট তবে কিছু কিছু এক্সেপশান আছে যেমন এই যে নিচে যে জিফি স্টার্নাল জয়েন্ট মানে জিফয়েড প্রসেস অ্যান্ড বডি অফ দ্য স্টার্নামের মধ্যে যে জয়েন্টটা এটা হচ্ছে জিফি স্টার্নাল জয়েন্ট এই জিফি স্টার্নাল জয়েন্টটা কিন্তু মিড লাইনে থাকা সত্ত্বেও এটা কিন্তু সেকেন্ডারি না হয়ে প্রাইমারি কার্টলাজিনাস জয়েন্ট এছাড়াও আর একটা আছে মেন ম্যান্ডি বলে সিম্ফাইসিস মেন্টি তো ওইটা আমাদের হেডনেকের পড়াশোনা সো আমরা আপাতত জানবো যে এইটা একটা এক্সেপশান যে জিফি স্টার্নাল জয়েন্টটা মিড লাইনে আছে বাট তারপরেও সেকেন্ডারি কার্টলাজিনাস জয়েন্ট না আচ্ছা চলে আসি আমরা এখন বডি অফ দ্য স্টার নামে সো এখানে ফিচার্স তো আমি আগে বলে দিয়েছি বা কি কী বর্ডার সারফেস আছে সো এখন আমি আরও দু একটা ফিচার্স বলবো তো এই বডি অফ দ্য স্টার নামের যে অ্যান্টেরিয়ার যে সারফেসটা অ্যান্টেরিয়ার সারফেসটা হচ্ছে একটু রাফ অ্যান্ড ইট ইজ মার্কড বাই থ্রি ট্রান্সভার্স রিজেস রিজেস মানে হচ্ছে একটা লাইনের মতো একটু উঁচু দাগের মতো হ্যাঁ এটা হচ্ছে রিজেস তো এটা কী নির্দেশ করে বা কী ইন্ডিকেট করে এটা হচ্ছে মেনলি এই স্টার নামটা আগে চারটা বডি অফ দ্য স্টার নামটা চারটা স্টার নিবৃত বিভক্ত ছিল বা চারটা সেগমেন্ট ছিল এই সেগমেন্টটা পরে হচ্ছে ফিউজড হয়ে যায় সো এই ফিউশনের যে লাইনটা সেটাই হচ্ছে ট্রান্সভ
আর পোস্টেরিয়র সারফেসটা একটু কনকেভ হবে এবং স্মুথ হবে আর জিফয়েড প্রসেসে আগেই বলে দিয়েছি দুইটা এন্ড দুইটা বর্ডার অ্যান্ড দুইটা হচ্ছে সারফেস আচ্ছা অ্যান্ড জিফয়েড প্রসেসটা কিন্তু বিভিন্ন রকম শেপের হতে পারে যদি ট্রায়াঙ্গুলার শেপ হয় তাহলে এটার যে লোয়ার এন্ডটা হবে ট্যাপারিং হবে লোয়ার এন্ডটা বাইফারকেটেড হতে পারে সো বিভিন্ন রকম শেপেরই হতে পারে সো আমি একদম অ্যাটাচমেন্ট অ্যান্ড রিলেশনে চলে আসবো সো ফার্স্ট হচ্ছে ম্যানোব্রিয়াম এই ম্যানোব্রিয়ামের সুপিরিয়ার বর্ডারে মাঝখানে আমি বলছিলাম জুগুলার নচ এখানে থাকে ইন্টার ক্লাভিকুলার লিগামেন্ট যেহেতু দুই পাশে ক্লাভিক্যাল তাই তার মাঝখানে এটা হচ্ছে ইন্টার ক্লাভিকুলার লিগামেন্ট আর এই যে স্টার্নো ক্লাভিকুলার যে লিগাম স্টার্নো ক্লাভিকুলার যে জয়েন্ট এটার চারিদিকে থাকে হচ্ছে ক্যাপসুলার লিগামেন্ট মানে এই ক্লাভিকুলার নচের চারি সাইডে হ্যাঁ চারদিকে থাকে হচ্ছে ক্যাপসুলার লিগামেন্ট সামনে থাকবে অ্যান্টিরিয়র ক্লাভিকুলার লিগামেন্ট আর পেছনের দিকে থাকবে হচ্ছে পোস্টেরিয়র ক্লাভিকুলার লিগামেন্ট আচ্ছা চলে আসি আমি এবার সারফেসে অ্যান্টেরিয়ার সারফেস দুই রকম মাসেল থাকবে একটা থাকবে স্টার্নো ক্লিরো মাস্টয়েড এই যে দুইটা দেখতে পাচ্ছি জুগুলার নচের একটু সামনে হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ার সারফেস স্টার্নো ক্লিরো মাস্টয়েড মাসেল তো স্টার্নো ক্লিরো মাস্টয়েড কেন কারণ এটা অ্যারাইজ করে তিনটা বোন্স থেকে একটা হচ্ছে স্টার্নাম একটা ক্লাভিক্যাল স্টার্নাম থেকে স্টার্নো ক্লাভিক্যাল থেকে ক্লিডো আর স্কালের একটা বোন্স আছে টেম্পোরাল টেম্পোরালের যে মাস্টয়েড প্রসেস সেটা নাম অনুসারে মাস্টয়েড তাহলে স্টার্নো ক্লিডো মাস্টয়েড মাসেল আচ্ছা আর এই যে সামনের দিকে দেখতে পাচ্ছি দুই সাইডে ম্যানোব্রিয়ামের এবং তারপরে আলটিমেটলি এটা বডিরও দুই সাইডে চলে আসে এটা হচ্ছে পেক্টোরালিস মেজর মাসেল পেক্টোরালিস মেজর মাসেল আচ্ছা এখন আমরা পোস্টেরিয়র সারফেসে চলে আসি ম্যানোব্রিয়ামের সো এখানে দুইটা মাসেল থাকে উপরের দিকের এই যে দুইটা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা হচ্ছে স্টার্নো হাইওয়েড মাসেল আর নিচের দিকে দুইটা হচ্ছে স্টার্নো থাইরয়েড মাসেল সো স্টার্নো হাইওয়েড থাইরয়েড তো মনে রাখবো হাই উপরে দ্যাটস ওয়াই স্টার্নো হাইওয়েড এই দুইটা মাসেল হচ্ছে উপরে আছে আর স্টার্নো থাইরয়েড এই দুইটা নিচে আছে একেবারে আমি রিলেশানটাও বলে দিই পোস্টেরিয়র সারফেসে এই যে পুরো ম্যানোব্রিয়ামটা একটা কোয়াডুলেটরাল শেপ এটার যে নিচের অংশটা নিচের লোয়ার পোর্শন অফ দ্য পোস্টার সারফেস অফ দ্য স্টার অফ দ্য ম্যানোব্রিয়াম স্টার নেম সো এইটাতে হচ্ছে এটা ইট উইল বি রিলেটেড টু আর্চ অফ দ্য অ্যাওরটা তার মানে এই পোস্টেরিয়র সারফেসের লোয়ার পোর্শনটুকু রিলেশনে থাকে হচ্ছে আর্চ অফ দ্য অ্যাওরটা আর উপরের যে পোর্শন আপার পোর্শন এখানে থাকে তিনটা জিনিস হ্যাঁ ফ্রম রাইট টু লেফট মনে রাখবো বি সি এস মনে রাখবো বি সি এস বিতে ব্র্যাকিওসেফিলিক ট্রাঙ্ক তারপরে হচ্ছে সি সিতে হচ্ছে লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারি আর তারপরে হচ্ছে এস এসে হচ্ছে লেফট সাব ক্লাভিয়ান আর্টারি এই ব্র্যাকিওসেফিলিক ট্রাঙ্ক আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় সেটা হচ্ছে রাইট বাম রাইট সাইডে থাকবে হচ্ছে রাইট সাব ক্লাভিয়ান আর্টারি আর লেফট সাইডে থাকবে হচ্ছে রাইট কমন ক্যারোটিড আর্টারি তাহলে বি সি এস ব্র্যাকিওসেফিলিক ট্রাঙ্ক লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারি লেফট সাব ক্লাভিয়ান আর্টারি আর দুই ভাগে ভাগ হবে রাইট সাব ক্লাভিয়ান আর্টারি অ্যান্ড রাইট কমন ক্যারোটিড আর্টারি সো এটাই হচ্ছে রিলেশানে থাকবে আচ্ছা এরপরে আমরা হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস বলে ফেলেছি অ্যান্ড আমরা অ্যাটাচমেন্ট যেহেতু বলছি সো আমরা এখন বডিতে চলে আসবো বডির সামনের টুকু আগেই বলেছি যে এই যে পেট্রোলিস মেজর এখান থেকে শুরু হয় একদম এই পর্যন্ত চলে আসবে তাহলে দুই সাইডে থাকবে পেট্রোলিস মেজর আর পোস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য বডি অফ দ্য স্টার্নাম এখানে নিচের দিকে ওয়ান থার্ডে একটা ইউ শেপ থাকবে স্টার্নো কোস্টালিস মাসেল ঠিক আছে স্টার্নো কোস্টালিস মাস মাসেল আচ্ছা পোস্টার সারফেসের রিলেশানটাও একবারে বলে দিই এটার যে রাইট সাইড হ্যাঁ রাইট সাইড হচ্ছে এখানে ইট উইল বি রিলেটেড টু দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য রাইট প্লিউরা অ্যান্ড লাং সো এই যে রাইট সাইডের যে পোর্শনটুকু এইখানে রিলেশানে থাকবে হচ্ছে রাইট প্লিউরা আর লাং আর লেফট সাইডে এটার আপার টু সেগমেন্ট উইল বি রিলেটেড টু দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য লেফট প্লিউরা অ্যান্ড লাং অ্যান্ড লোয়ার টু সারফেস উইল বি লোয়ার লোয়ার টু সেগমেন্ট উইল বি রিলেটেড টু পেরিকার্ডিয়াম তার মানে এটা আমরা চারটে সেগমেন্টে ভাগ করছি সো রাইটের ক্ষেত্রে এই পুরোটাই রাইট লাং অ্যান্ড প্লিউরার সাথে রিলেটেড থাকবে বাট লেফটের ক্ষেত্রে আপার টু সেগমেন্ট লেফট লাং অ্যান্ড প্লিউরার সাথে রিলেটেড থাকবে লোয়ার টু সেগমেন্ট হচ্ছে পেরিকর্ডিয়ামের সাথে রিলেটেড থাকবে কারণ আমরা কিন্তু জানি যে লাংসের ক্ষেত্রে এই লেফট লাং এখানে কিন্তু একটু লাংস একটু বাঁকানো কার্ডিয়াক নচ বলি আমরা দ্যাটস হয় ওখানে এটা ডিরেক্ট কন্ট্যাক্টটা চলে আসে পেরিকার্ডিয়াম আচ্ছা চলে আসবো আমরা একদম জিফয়েড প্রসেসে সো জিফয়েড প্রসেসের আমরা তো এখানে দেখতে পাচ্ছি না তো আমরা কল্পনা করে নেই মানে মনে করে নিই এটা একটা জিফয়েড প্রসেস ঠিক আছে এটা একটা অংশ জাস্ট সো মনে করি এটা একটা জিফয়েড প্রসেস তো মনে করি একটা ট্রায়াঙ্গুলার সো জিফয়েড প্রসেসে আমরা চলে আসি জিফয়েড প্রসেসে আমরা মনে রাখবো যে এটার যে অ্যান্টেরিয়র সারফেসটা ইট উইল গিভ অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য এক্সটার্নাল অবলিক অ্যান্ড রেকটাস অ্যাবডোমিনিস আর দুইটা ল্যাটারাল যে বর্ডার এই ল্যাটারাল বর্ডার উইল
सो ए इज फॉर्ट प्रोसेस एड पोस्टर सरफेस इट उल रिलेटेड टू द लेफ्ट लोब अफ द लिवर सामटाइम्स इट इज रिलेटेड टू लेफ्ट लोब अफ द लिवर एक खूब इम्पोर्टेंट पोर्सन एक दी से हे मैनोग्रिओ स्टैंडार्ड जयंट सेकेंडारि कार्टिलजिनस जयंट सो यंट बराबर ये हम एक अंगल फर्म कर देखते एक अंगल फर्म कर सो यंगलटार नाम हम स्टार्नल अंगल अथवा अंगल अफ लुएस सो ये एक इम्पोर्टेंस आज है जो वायबाते धरे सो ये एक बारे बोले दी से हे फार्स अफ अल इट लाइज एट द लेवल अफ द इंटरवार्टिब्रल डिस्क विटुईन टी फोर एंड टी फाइव वार्टिब्रा अच्छा हमें तरह एक कथा बोले दीजिए मैनोब्रियम ये मैनोब्रियम क्यों थे टी थ्री और टी फोर सामने और बडी अफ द स्टार्नम थे टी फाइव थे टी एटर सामने तेल ये स्टार्नल अंगेलटा परि इट लाइज एट द लेवल अफ द इंटरवार्टिब्रल डिस्क विटुईन टी फोर एंड टी फाइव अच्छा टी बोलते हमें बुझे थोरसिक वार्टिब्रा ठीक है टी फोर मैं फोर्थ थोरसिक वार्टिब्रा टी फाइव मैं फिफ्थ थोरसिक वार्टिब्रा एचड़ा जो इम्पोर्टेंसगुल्लो आज है इट्स एन इम्पोर्टेंट क्लिनिकल बोनि लैंडमार्क एंड हेल्प्स इन द काउंटिंग अफ द रिप्स बिकज इट कैन भी पैलपेटेड इजिली एंड आर्टिकुलेट थ्रू द सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज वहीजेमें डेमिफासेट थे सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज से आर्टिकुलेट कर स्टार्नल अंगेल ये बराबर ही जो पैलपेट करी क्योंकि पा एज एट इजिली पैलपेबल पा जो है सेकेंड रिप्स सो काउंटिंग अफ द रिप्स ये हम हेल्प कर एचड़ा इट्स द जांगशन विटुईन सुपिरियर एंड इनफिरियर मिडिया स्टेडियम सुपिरियर इनफिरियर मिडिया स्टेडियम जांगशनों क्योंकि स्टार्नल अंगेल ट्रैक ट्रकिया बैफार्केट क्लोज टू दिस लेवल सो ट्रकिया बैफार्केट कर ट्रकिया बैफार्केट कर क्लोज टू दिस लेवल एचड़ा थोरसिक डाक्ट डेविएट्स टू द लेफ्ट विहैंड द इसुफाइ क्लोज टू दिस लेवल एरपर आप मन रखब सुपिरियर वेनाकाबा पायरसिस द फाइब्रास पेरिकार्डियम एट दिस लेवल दें बिगिनिंग एंड एंडिंग अफ द आर्च अफ द एवोटा सो ये हमें लोअर पोर्सन रिलेटेड टू आर्च अफ द एवोटा सो बिगिनिंग एंड एंडिंग अफ आर्च अफ द एवोटा सो ये हमें एड करते एसेंडिंग एवर्ट एंड सियर अब डिसेंडिंग एवर्ट बिगिन सियर ठीक है सो एंडिंग एंड बिगिनिंग बिगिनिंग एंड एंडिंग अफ द आर्च अफ द एवर्ट ओके एरपर आप बोलते पर स्टार्डम मुव फरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स एट दिस एंगल ठीक है दें एंटीरियर मार्जिन अफ बोथ लांगस एंड प्लिरा एप्रक्सिमेट हियर सो यगल मोटामोटी स्टार्नल अंगेलर इम्पोर्टेंस सो आई थिंक मोटामोटी स्टार्डम जो इम्पोर्टेंट पोर्सनगूल यटार एक खूब शर्ट ओवरभिव्यू हो आजकल भिडियो सो दैट्स अल फर टूडे